Посох в руке, рыцарский орден на груди и российский паспорт в кармане. Это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда слышишь имя Ливана Васадзе. Грузинского бизнесмена, монархиста, антизападника, блюстителя традиции, а с недавних пор и политика. А еще многие сразу вспоминают имя его влиятельного покровителя в Москве. Или невлиятельного. У России нет возможности в Грузии повысить популярность пророссийских сил. Будущее Грузии – это Запад, это даже не будущее, это естественное состояние. Два субъекта – Дугин и Васадзе, они механизмы оболванивания именно вот обычных э, людей. Привет, это Амбови, и сегодня мы поговорим о Ливане Васадзе, его друге Александре Дугине и возможной политической мистификации. Сова – независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. Единство – суть надежда. Этот лозунг нового политического движения по-грузински сложился в аббревиатуру «Эри», то есть «нация» или «народ». О своих политических амбициях Ливан Васадзе заявил 6 мая, в день Святого Георгия, небесного покровителя Грузии. Символизм Васадзе любит. В 2013 году представители династии Багратиони присвоили ему титул рыцаря Большого Креста Династического. И пусть для многих это стало поводом для шуток и насмешек, рыцарский орден идеально вписался в образ традиционалиста и поборника морали. Задача России в Грузии состоит не в том, чтобы э, иметь или поставить в Грузию пророссийское государство, а дезорганизовать э, грузинское государство. Исходя из этого, э, разные субъекты играют разную роль, но Россия старается, чтобы иметь вот эти рычаги давления на процессе. Потому что реально пророссийское государство, правление э, правительства в Грузии очень сложно представить и невозможно. Но если э, подорвать демократическое правление, этим Россия и достигает свою цель. Политика по признанию самого Васада для него сродни страдания. А единственное, что побудило его страдать, это желание помочь Родине избавиться от либерального ада. Главные противники создателя Эри – именно либералы, точнее, как он выражается – Либерасты. В противовесах идеям глобализму он предлагает народную и консервативную политику. Вы знаете, российские власти довольно таки эффектные в тактических вопросах. Вот как использовать слабости оппонентов и вот достигать каких-то вот успехов. Но в стратегическом видении, вот что они хотят и для России, и для всего региона, в этом как КГБ было очень слабо, и поэтому э, их гораздо более мощная и целостная, идеологически оформленная вот, э, система советская э, развалилась. Так и вот этот э, постмодернистический кич курьез э, в виде современной вот, России с дугинскими значит, умозаключениями, путинскими э, тоже около научными рассуждениями о том, что оказывается он один, то есть Россия одна воевала против фашизма и так далее, тоже вот под собой ничего рационального не имеет. Зачем он э, сделал Россию страной изгоя? Геофизик по образованию Ливан Васадзе – многодетный отец, у него 8 детей, а это отличное качество для представителя Всемирного конгресса семей. Международная платформа объединяет консерваторов-единомышленников в разных точках планеты. Такая глобальная сеть антиглобалистов. Цель этого проекта определенно антизападная и, соответственно, антигрузинская. Надеть чоху не означает грузинство. Я бы сказал, напротив, это маскарадный костюм, чтобы не видеть реальное лицо человека или политика. Идеология Васадзе включает полный набор догматов традиционалистов. Аборты – это зло, сексуальная свобода – садомия, а либерализм – источник наркомании, духовной деградации и морального разложения. И все это, кстати, применимо в политике. Власти Грузии Ливан Васадзе критикуют за нарколиберализацию, продажу земли иностранцам, работу казино и даже действия антидискриминационного закона. Да и вообще, по его словам, быть сегодня в мейнстримной политике еще более постыдно, чем в свое время состоять в Компартии.
В Асадзе, исходя из того, что у него какое-то около философское образование, в отличие от Ирмы этой, Инашвили и этого Тархан Маурави, он вот может пространно что-то рассуждать, опираясь в основном на Дугина и его, значит, абсолютно мракобесные мысли переводить на грузинский язык. Вот этим Ирма Инашвили не очень могла заниматься, ввиду того, что не знает она ни Дугина и никого еще из этих мыслителей. Так что Васадзе, с одной стороны, как бы более интеллектуал, с другой стороны, у него есть деньги, свои тоже, он бизнесмен. И с третьей стороны, ну, Ирма и Нашвили с Тар, Давидом Тарханурави как-то износились. И вот какая-то новая фигура потребовалась. В целом Ливан Васадзе привержен принципу суверенной демократии. Тому самому, что активно продвигает президент России Владимир Путин. Совпадение? Васадзе утверждает, что да, всего лишь совпадение, а еще он разделяет ценности известного российского ультраконсервативного мыслителя и философа Александра Дугина. Его еще называют идеологом Кремля, но это не точно. В своих интервью, описывая настроение в российской политической элите, Васадзе часто ссылается на очень серьезных людей. Вероятно, имеет в виду именно Дугина. Тот, в свою очередь, называет серьезными политические шансы новой партии Эри. По утверждению философа, цитирую почти сразу, эксперты и аналитики стали предрекать Эри победу. Такой вот пиар-симбиоз. Васадзе и Дугин, кажется, синхронно раздувают значимость друг друга. Само собой, Дугин не особо важная фигура и не особо влиятельная, но он полезен для нас и для мира, потому что он прямо говорит то, что Путин делает. И для многих наивных людей становится ясно то, что обычно приходится объяснять. Например, чего хочет Путин и что он собирается сделать. А Дугин прямым текстом нам говорит. Александр Дугин – автор идеи евразийской сверхдержавы, интеграции России с бывшими советскими республиками. В СМИ его часто упоминают как придворного идеолога Кремля и ошибочно считают советником Путина. Хотя никаких формальных позиций, близких к Кремлю, он никогда не занимал. Самого Путина Дугин как-то назвал не человеком, а концептом, в котором идет борьба между лунной и солнечной сторонами. Лунарного Путина он обвинил в невмешательстве в козни противников патриотизма и окружения президента, из-за которых его якобы уволили из МГУ. Фигура Дугина – это вот какой-то постмодернистический кичевый вариант э, всего э, националистического, антизападнического, что было создано российской общественной философской мыслью на протяжении 19-20 веков. В 21 веке это вот как-то преобразовал по своему подобию Дугин. Ну, вы знаете, с одной стороны, это было бы просто смешно, о чем он рассуждает, если это не было бы немножко опасно непосредственно для соседей. В западной прессе, описывая современную российскую государственную идеологию, путинизм, ее создателем называют Владислава Суркова, а вдохновителем – Александра Дугина. Но насколько он способен влиять на политику администрации? Одно американское издание описало Дугина так – одобряемый Кремлем фашистующий философ. Проблема российского государства, когда э, часть идеологии основывается на те тезисе, которые э, отождествляет Дугин и его э, видение мирового порядка. Но это уже, грузинская, это уже российская проблема. А проблема грузинского государства, когда какой-либо политик э, позиционирует, позиционирует себя как друг Дугина. Если послушать очень досконально, о чем говорит Дугин, это реально несерьезно или невозможно воплотить в Грузию. Но для какого-то сегмента это работает, для другого сегмента работает другая идеология. Для кого-то приемлемо ультранационалистические видения, 
для какого-то спектра просто неприемлемо демократические стандарты или общественные или, или э, э, гуманитарные вопросы, которые основываются на прав человека. Но это часть общей палитры. Так что мы не должны смотреть это на, как бы, на большое явление. Но свою часть или свою роль в российской политики идеология Дугина выполняет. Про проблема наша, что Васадзе э, э, старается себя э, э, утвердить как политик, который имеет э, общественную, э, общественную поддержку на основе традиций Грузии. Реально то, что Дугин говорит, это наоборот всех тех традиций, на которые грузинское государство строится, и строилось и сейчас строится. Финский политолог Йохан Бекман также не склонен преувеличивать роль идеолога. По его словам, хотя западная пресса часто называет Дугина серым кардиналом путинизма, а его книгу о геополитике планом путинской внешней политики, на самом деле он с Путиным даже не знаком, а его увольнение из университета показало отсутствие покровительства со стороны властей. Так что даже если идеи Дугина перекликаются с мыслями политической элиты России, с точки зрения самого Кремля, он максимум один из его неофициальных идеологических аташе. Стоит признать, что появление условного Ливана Васадзе на политической сцене Грузии Александр Дугин давно предсказывал. В своих прошлых интервью, сетуя на то, что Москва не нашла в Тбилиси серьезных политических сил, он констатировал, в Грузии у нас нет плана. Слово «рациональные» в связке с националистами здесь ключевое. О контактах Москвы с другими правыми силами в Грузии, в том числе ультраправыми, давно известно. К примеру, с грузинским маршем, созданным по аналогии с русским. Но это сплошная маргинальщина, которая никак не способна воплотить в жизнь идею Дугина об откровенно пророссийском правительстве в Тбилиси. Для европейских стран, особенно стран Восточной Европы, характерно, когда религиозные люди больше поддерживают мейн стримные партии, а не те, что отличались ультранационалистскими или ксенофобскими действиями. И это одно из объяснений, почему у таких партий нет электоральной поддержки. С другой стороны, мы можем вспомнить исследования НДИ, которые показали, что 80% общества выступает за интеграцию в НАТО и Евросоюз. И это тоже может объяснять, почему у таких сил пока слабая поддержка. Для них характерен евроскептицизм, в то время как для общества приоритет евроинтеграция. Я не думаю, что вот пророссийский Васад или любой другой политик может большинство общественного, общественной поддержки взять на себя. Но, с другой стороны, они выполняют какую-то роль вот в главной стратегии России, чтобы дезорганизовать сообщество, поляризовать сообщество и подорвать наше общее видение, какое государство мы хотим. Подорвать демократическую идею демократии. Об этом, кстати, открыто говорит и Путин. Так что Грузии не грозит пророссийское государство, но Грузии грозит подрыв демократических институтов. Действительно, поистрепался и Альянс Патриотов, единственная парламентская грузинская партия, члены которой в последние годы ездили в Москву на встречу в Госдуме. В прошлом году проект «Досье» Михаила Ходорковского провел журналистское расследование и выяснил, что перед парламентскими выборами в Грузии Кремль раскошелился, обеспечив Альянс и зарплатами, и шариковыми ручками. Но главное, патриоты получали из Москвы шпаргалки. Как вести политическую борьбу? Проект Альянса Патриотов закончился и умер. Теперь нужно заполнить эту нишу, чтобы сказать, что есть кто-то открыто пророссийский, а значит, кто про западный – грузинская мечта. В конечном итоге они хотят маргинализировать оставшуюся оппозицию, которая сама многое делает, чтобы маргинализировать себя. Исходить из значит, потребностей и ожиданий касательно выборных процессов, то ну, у него потенциал нескольких процентов. Что-то он возьмет от правящей партии, от сторонников, какую-то, думаю, маленькую часть, что-то от вот бывших этих патриотов. И ну, в целом это явление оно заслуживает внимания, как явление какое-то мировоззренческое, которое представляет Васадзе, но... Большого вот выборного эффекта, я думаю, он не даст.
Ливан Васадзе действительно более удачная кандидатура на продвижение российских интересов. Он интеллектуал с чеканной речью, несколько заносчивым взглядом, критикует Запад и западные ценности, примешивая умные слова и конспирологические теории. В отличие от того же Бедзины Иванишвили, который тоже жил и наживался в России, Васадзе превосходно владеет русским языком. Хотя и по-английски говорит неплохо. Тем не менее, русский все же особенный язык ностальгии и единоверия для старшего советского поколения. Да, есть поколение, которое там э, не знает русский, выросло уже в новом времени. И, наверное, если ничего не изменится, э, такие динозавры, как я, там Рем, и э, вот это новое поколение с обоих сторон, не помнящие друг друга, не знающие языка друг друга, э, будет смотреть как-то по-другому. Но мы же призваны не допустить этого. Для таких партий характерна апология церкви, ее упоминание в высоком ранге и связи с религией, которой они придают приоритетность, хотя религиозность таких сил можно поставить под сомнение. Этой игрой на религиозных чувствах они лишь пытаются вызвать симпатии. Среди простых граждан, которым не до конца все понятно, кто есть кто, что зачем, вера примешивается к этому, вера интерпретируется как что-то вот противоположное свободе личности. И вот на, этом, на этой адской смеси, вот как грибы, расцветают вот такие политические фигуры, как Васадзе. Новоявленный политик регулярно летает в Москву, примерно раз в месяц. При этом у него вполне легитимный повод, бизнес и вполне легитимные возможности, наличие российского гражданства. Но главное, Васадзе ставит себе заслугу то, что за время этих поездок смог переубедить Александра Дугина и изменить его отношение к Грузии. Дескать, тот переосмыслил свои взгляды. Вот, кстати, мысли, которые Дугин озвучивал в 2008 году. Наша победа будет полной оккупации Грузии и установление там свободного демократического порядка. Вот что такое наша победа. Свобода Грузии, свобода Осетии под единым протекторатом России. Танки над Белиси. Единственная формула нашей победы. Позже, уже без экспрессии и возбуждения от выступления перед разгоряченной толпой, Александр Дугин вполне спокойно и осознанно повторил эти тезисы. Главная задача России в Грузии – отсутствие американских баз. Все. Если там будут американские базы, мы проиграли. Если их там не будет, мы выиграли. Как добиться, чтобы американских баз там не было? Мы можем оккупировать Грузию. Для этого нам нужны... Какой-то повод. Повод, мы знаем, в истории может быть, может не быть, он создается. Я не исключаю этот вариант. Для того, чтобы американских баз не было, если придется оккупировать Грузию, надо оккупировать Грузию. Под каким-то справедливым, благоприм, таким благовидным предлогом. Или без оного. Васадзе считает, что решить территориальные проблемы Грузии можно лишь ублажив Москву. Он при этом не отрицает российской оккупации, но, по его словам, если Россия оккупировала Грузию территориально, то глобалисты сделали это идеологически и финансово. Васадзе также озвучивает довольно тривиальную идею. Я, дескать, не про российский и не про западный политик, а про грузинский. Называет себя агентом Грузии во всем мире. Грузия, в принципе, эмоционально и практически, исходя из общественного мнения, мы себя считаем частью демократического сообщества. Но реально мы получили правление, которое и государство мечты, которое правит страной по тем принципам, как правится Россия. Мы, к сожалению, геополитически выпали из своего естественного пространства, которое была и всегда будет Европа. Просто мы живем в той реальности, когда нам приходится это доказывать. Но агент в Асадзе не связывает будущее своей страны с Западом. При этом видит, как ей могла бы покровительствовать Россия. Большую геополитику он толкует через православие. Россию сравнивает с Римской империей, а Грузию с Иерусалимом. Под этими, опять же, словосочетаниями, что, что выглядывает? Значит, стратегическое партнерство с Россией, которое является ну, архиавторитарной страной, руководитель которого погряз не просто с одной стороны в коррупции, с другой стороны в политическом репрессиях и убийствах буквально своих оппонентов. 
И вот, вот в это лона хочет Васадзе, чтобы Грузия возвратилась. Очередная поездка Ливана Васадзе в Рим, простите, в Москву, многим показалась символичной. В день, когда в Тбилиси праздновали День независимости Грузии, Васадзе пил кофе с Дугиным в одном из уличных кафе российской столицы. Вы и есть Третий Рим, мы и есть Второй Иерусалим. Какая правильная формула взаимоотношений между нами двумя? Что происходит, когда эта формула неправильная? Что происходит, когда Рим проглатывает Иерусалим? Происходит ужас. Ирод уродствует в Иерусалиме. Рим тонет в роскоши. И убивается, и распинается истина. Вот что происходит. Зачем нужен Иерусалиму Рим? Мне кажется, понятно. Рим – это империя, Рим – это мощь, Рим – это мышца, Рим – это сила. И если они в правильных взаимоотношениях, Рим есть то, что защищает Иерусалим. А что для вас прогрузинская политика? Вы смотрели Амбови, не забывайте подписываться на нас в соцсетях, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии под этим видео. До встречи!